Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai ver panificação e confeitaria sem glúten e sem leite. Muitos me pediram fatias húngaras e eu trouxe aqui essa delícia vegana sem glúten. E minha mãe fazia quando era criança, mas chamava rosca de coco. Muito saborosa, fácil de fazer. Vamos fazer as fatias húngaras? Nós vamos utilizar a técnica do mingau, que eu tenho usado em várias preparações. Ela é muito boa porque substitui os ovos. Assim ela fica vegana e também ajuda aqueles que têm sensibilidade aos ovos. Para fazer o mingau, você vai precisar de meia xícara de polvilho doce e uma xícara e um quarto de água fria. Primeiro dissolva bem o polvilho doce e depois liga a chama. Fogo mínimo, mexendo sem parar. Pronto, ele fica meio transparente, fica igual uma cola mesmo. Para fazer a massa, você vai precisar de duas xícaras de farinha especial sem glúten, veja no link acima a receita, meia xícara de açúcar, meia colher de chá de sal, duas colheres de sopa de fermento biológico seco instantâneo e um quarto de xícara de óleo. Eu uso óleo de girassol. Comece colocando a farinha especial na bancada, o açúcar, o sal, misture bem. Coloca o fermento, misture bem tudo, faça um buraco no meio, coloque o óleo e coloque com cuidado o mingau, cuidando para não se queimar se estiver muito quente e também cuidando para não derramar o óleo. Já vai incorporando com a farinha. E com o mingau. Se preferir, pode colocar o mingau primeiro, que acho que é mais fácil. E coloque por último o óleo. Agora é só misturar. Vá amassando, incorporando a farinha. Se achar que está difícil de incorporar a farinha, coloque um fio de óleo que ela incorpora bem. Olha que linda a massa! Unte uma tigela. Coloque a massa. Mas coloque a parte untada para cima. Assim ela crescerá melhor. Cubra com um pano e coloque para crescer em local protegido do vento e do frio. Eu gosto de deixar crescer no forninho com a luz acesa, forninho elétrico. Fica bem quentinho e daí cresce bem. Agradeço muito se deram um joinha e assistir o vídeo até o final. Se puder, se inscreva. Estará dando uma força para esse canal. Hum, já cresceu a massa. Enfarinhe bem a superfície para a massa não grudar. A massa cresceu bem. Passe farinha nas mãos, farinha especial sem glúten e dê uma sovada na massa. Você vai colocar farinha até um ponto que não grude mais a bancada. Porque se não se grudar, você não consegue fazer o rolinho. Agora já tá num ponto que não tá grudando. Ó. A massa é muito macia, então você não pode ficar virando a massa, só abre. Aproximadamente 30 por 40 centímetros. Para fazer o recheio, eu usei 100 gramas de coco fresco ralado fino, 100 ml de leite de coco 
e meia xícara de açúcar demerara. Pode usar coco seco se preferir. A bancada precisa estar bem enfarinhada. Espalhe o recheio sobre a massa. Enrole a massa com cuidado e use uma faquinha se a massa grudar na bancada. Agora você vai cortar ao meio. É bom enfarinhar a faca para que a faca não grude. Ao meio novamente. Sempre enfarinhando a faca. E cada rolinha você vai cortar em três pedaços. Nós ficaríamos então com 12 pedaços. Sempre vai enfarinhando, porque o coco gruda. Eles ficam molinhos, mas é melhor que fiquem molinhos do que fiquem secos. Porque sem glúten é bem mais difícil de trabalhar do que com glúten. Se deixar a massa firme, eles ficarão secos. É melhor que eles fiquem meio molinhos, meio tortinhos, do que ficarem muito firmes e depois ficarem secos. Você pode ajeitar os rolinhos, deixar mais redondinhos. Plantinhas do vídeo de hoje. Esse aqui é um chifre de veado. Uma forma estranha essa planta. E aqui é uma rosa de pedra. Que o Carlos, meu marido, plantou no toco de uma árvore. Bem delicada, né? Leve para crescer novamente. Vamos levar para assar, já cresceram. Pré-aqueça o forno por 10 minutos. Que delícia! Enquanto assam, faça uma calda com um quarto de xícara de açúcar e um terço de xícara de água, cozinhando por alguns minutos. Hum. Ai, que linda! Douradinhas. Estão prontinhas. Agora você pode jogar um pouco da calda. Para elas ficarem mais úmidas, mais docinhas. E polvilhe com coco fresco. <música> Peguei com guardanapo porque está quente e eu quero provar quentinha porque eu gosto de provar pães e bolos doces, todos quentinhos. Vamos ver, vamos ver se ela está macia. Ela fica macia na hora que assa, que está quentinha. Depois ela já não fica mais tão macia, mas você pode aquecer um pouquinho no forno que ela volta a ficar macia. Docinho, para quem gosta de docinho, tem açúcar na massa, açúcar no coco, tem a calda por cima, mas se você não gosta tão doce, pode retirar a calda, não faça calda, ou diminua a quantidade de açúcar do recheio, mas está bem saborosa. Hum! Dica da receita. Divida a massa em apenas seis pedaços e leve para assar em forma redonda com buraco no meio. Forno bem quente durante 40 a 45 minutos. Fica uma rosca muito bonita.